Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a provare questo prodotto qua Che cos'è? Non è nient'altro che un router Sì, nient'altro, ragazzi, questo è il router Sì, vabbè, ma perché? Eh, mo' vi spiego meglio Andiamo ad aprire il pacco Andiamo a scartare Sempre, sempre bello quando faccio questo gesto qua Via, stiamo parlando del Flint 2 Nuovo prodotto appena uscito sul mercato Credo fine novembre, fine dicembre del 2023 Si trova su Amazon da poco, un mesetto circa Vi dico subito il prezzo 170 euro, euro più, euro meno È un ottimo prodotto Sì, ovvio, ma perché? Perché questo è meglio? Allora, o vi spiego Questo... È un router wifi 6 con sacco di roba andiamo a vedere cosa c'è nella confezione e poi andiamo pure a vedere in modalità di installazione configurazione e tutto l'occorrente manuale multilingua no soltanto in inglese sì ma è veramente facile da usare che seguendo questa questo video poi vi spiego meglio vi dice semplicemente le caratteristiche tecniche e il supporto volendo per andare poi a chiedere assistenza dal produttore un adattatore per la presa italiana per l'alimentatore che è esterno eccolo qua anzi lo vado subito a mettere come ho detto raga questo è quella per il regno unito questa è quella per l'italia quindi non tutti adottano questa tipologia di adattatori te lo danno magari soltanto per un paese rispetto all'altro facilissimo basta premere incastrare girare fa tic Abbiamo un alimentatore che esce a 12 v 4 a per un consumo massimo di picco di 48 watt. Quindi non consuma poco, di solito in media i router consumano dai 12, 15, 20 watt. Questo sta abbondantemente solo alla media, ma vabbè, tant'è. Un cavo Ethernet, corto sarà un mezzo metro. Guarda, sono proprio curioso di andare a vedere di quanto è. Mezzo metro? Forse un metro, non so se ci arriva. Categoria? Ma di solito danno il 5E. Ma io ve lo voglio dire che categoria è. E anche qua è scritto praticamente grigio scuro su nero. No ragazzi, è un Cat6. UTP, ve lo dico già, tutti i produttori di quelli che vi danno, diciamo, internet a casa, eh, senza fare nomi, vi danno il 5E all'interno, non vi danno il 6, andatevi a vedere, pure corto, magari più corto di questo, eh, ma forse qualcuno anche lungo uguale, ma adesso andiamo a vedere il prodotto, eh, pesa, eh. Pensavo più leggero, dopo nella descrizione comunque vi metto le caratteristiche tecniche per le dimensioni e il prezzo. Le antenne si alzano e si muovono così, fa uno scatto, quindi c'è uno scatto in giù e uno scatto in su. E poi così, volendo se lo mettete attaccato alla parete, potete metterlo così, non si girano a destra e a sinistra, quindi soltanto in questo senso quattro antenne wifi dual band 2.4 gigas wifi 6 2.4 gigas 5 gigas pure ve lo devo raccontare bello e bello secondo me va bene in qualsiasi ambiente il colore questo grigio molto scuro perché non è nero ma è un grigio qui dietro quattro gommini anti scivolo quindi non c'è più niente quattro gommini anti scivolo che sono perfettamente anti scivolo poi abbiamo l'etichetta qr code qualche info varia dove appunto ci dice il modello l'input l'ip per andare poi dentro al router modificare i settaggi mac address e altri dati utili già che ci sono fammi fare una, una foto qui dietro l'etichetta che sicuramente tornerà utile poi abbiamo fessure, due buchi per appunto appenderlo con gli stop, da questo lato niente, da questo lato niente, qui sopra il logo con una luce che si accenderà sarà di stato, qui di lato una USB 3.0, quindi possiamo metterci anche una chiavetta, questo potrà fare anche una sorta di mini NAS, qua dietro partendo da sinistra abbiamo lo spinotto per collegare appunto l'alimentatore, poi non una ma ben due porte gigabit da 2.5 gigabit, sì 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 sì, 
avete capito bene, due porte da 2.5 gigabit. Ora mi spiegate a questo prezzo quale altro router vi dà due porte 2.5 gigas. Al massimo una e se ci sono forse un'altra marca? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Il Fitbox al momento no, forse l'hanno presentato quest'anno e nel corso dell'anno arriverà sul mercato ma per il momento no d'altronde le due porte da 2.5 gigabit sono tutte e due one una anche one lan potete decidere voi come si deve comportare e in più altre quattro porte gigabit da 1000 1000 mega vi fanno schifo assolutamente no per concludere tasto reset quindi questo che vuol dire che voi potete prendere se avete magari una fib che vi arriva a casa con la 2.5 prendere e rimandare il flusso capito internet nella vostra LAN tramite a sua volta un PC con una rete da 2.5 dedicata, quindi una scheda di rete, quella che è integrata nella vostra scheda madre o magari tramite convertitore con tipo C o aggiunta tramite slot PCI oppure rimandate su uno switch o più switch sempre con porte da 2.5 gigabit così state avanti cioè per la casa secondo me è pure troppo certo poi se avete NAS backup roba che dovete trasferire magari tanti tanti dati non solo il locale ma poi magari trasferire via internet difetto e io qua ve lo dico ancora prima di provarlo secondo me poi alla fine sarà solo e soltanto uno cioè la mancanza della gestione VoIP quindi qua non potete avere diciamo integrata non potete attaccarci il telefono fisso per chi la usa per chi ce l'ha ancora andiamo a vedere brevemente le caratteristiche tecniche che non mi ricordo a memoria ovviamente supporta tutte le vpn ha ah, il sistema operativo open vrt che qui vi dice proprio eh, la versione 2305 kernel versione 5 e 15 l'unica mancanza secondo me è proprio questa la mancanza del voip e se la vogliamo chiamare mancanza nel 2024 magari sì magari no uscirà un modello magari tra qualche mese poi il prezzo magari potrebbe essere non così basso ma più alto Manca il wifi 7. Eh, ma chi ce l'ha? Va bene anche il wifi 6. Sì, no, ma se de questo dovrebbe essere un router che vi va bene da qui ai prossimi 10 anni, il wifi 7 ci poteva stare. Ripeto, non è un difetto, ma una mancanza. Comunque, il wifi 6, 5 GHz, arriva fino a 4804 megabit al secondo, il 2.4 arriva fino a 1100 48 direi che vi ho già parlato abbastanza in grandi linee caratteristiche tecniche al volo comunque le trovate in descrizione ha un mediatek quad core da 2 gigahertz la ddr4 da 1 gigahertz e la memoria interna da 8 la ddr4 come memoria interna abbiamo una ddr4 da 1 gigabyte e una memoria emmc da 8 gigabyte le dimensioni appunto che troverete in descrizione ve le dico 233 x 137 x 53 mm il peso 761 Grammi. Non mi resta che andare a provare e poi ci rivediamo qui per le conclusioni e le considerazioni finali. Ed eccoci qua davanti al pannello di amministrazione del router. Entriamo con l'accesso 921-6811, di default è 81, io già l'ho cambiato. Adesso vi faccio vedere tutto quanto. Inseriamo la password che abbiamo messo. Ah, abbiamo un aggiornamento da fare da 4.5.8. Ma sai che c'è? Aggiorniamolo, va. Dallo è uscito, aspettiamo in tempo reale e lo lascio andare. Ci rivediamo qui appena ha finito. Oh, ed eccoci qua, ci ho messo veramente un paio di minuti circa. Siamo di nuovo davanti al pannello di amministrazione, inseriamo la password, entriamo. Ed eccoci qua la prima schermata che vediamo davanti, un riepilogo riassuntivo. Abbiamo la rete connesso, quindi il cavo che dal nostro ONT va diretto alla porta 1 che può essere gestita o WAN o LAN, in questo caso fa da WAN. Come vedete abbiamo internet e la Ethernet 2, ripetitore, tethering cellulare per il momento sono disconnessi. Sulla parte destra abbiamo client WAN, al momento non collegati nessuno 
client lan 42 come possiamo andare a vedere e modificare le impostazioni riguardo le porte ethernet 1 e 2 la, la ethernet 1 automaticamente già ha ricevuto i dati dal mio provider internet quindi non ho dovuto fare nessuna configurazione andiamo a vedere cos'altro possiamo fare cliccando su ethernet 1 possiamo andare a vedere magari queste opzioni di sensibilità queste impostazioni qua determina l'intervallo di tempo per il rilevamento dello stato di internet si consiglia di utilizzare una sensibilità bassa quando l'accesso a internet è instabile per evitare frequenti cambi di rete invece un'elevata sensibilità durante lo streaming video o live per garantire di poter cambiare rapidamente l'accesso a internet abbiamo anche volendo questa configurazione Ethernet 1 protocolo di tracciamento entrambi il pv4 il pv6 possiamo anche decidere le porte 1 e 2 ripetitore tethering come impostarle e dare priorità se usare il file over oppure un bilanciamento del carico poi ritorniamo qua ritorniamo su uh, le posizioni wireless qui possiamo decidere se attivare o disattivare il wifi gestire le reti 2.4 GHz e 5 GHz sia ospite che non vedete io adesso quella ospite l'ho disattivata quella non ospite è attiva con entrambi le rete quindi non sono in un'unica ma sono due rete wireless una si chiamerà 5G una 2.4G client tutti i dispositivi collegati alla rete sia online indirizzo IP più il MAC address velocità download upload tra statistiche del traffico e se per esempio noi non riconosciamo un dispositivo possiamo andare direttamente qua a bloccarlo così sbloccarlo andando qua su azione possiamo modificare il nome e il tipo di dispositivo se riconosciamo noi che dispositivo è e così ce lo ricordiamo poi possiamo andare qui in una lista di blocco per vedere poi tutte quelle che abbiamo bloccato andando avanti sulla vpn abbiamo vpn client vpn server possiamo configurare l'open vpn o il wireguard e andando qui per esempio possiamo già inserire nord vpn oppure una manualmente di un altro fornitore qui possiamo abilitare il server open vpn e quindi avviarlo e quindi impostarlo gli utenti aggiungerli andare a configurare appunto questo server possiamo impostare il wireguard client server wireguard e anche una rete tor possiamo abilitarla non tutti i router ce l'hanno anzi mi sa pochissimi andiamo avanti applicazioni plugin qui ci sono una marea di applicazioni che noi possiamo aggiungere per fare determinate cose possiamo installarle proprio all'interno del router e ci vada diciamo, ad ampliare le funzionalità ce ne sono veramente guardate 1182 pagine dns dinamico possiamo abilitarlo il good cloud con questo è possibile gestire i gruppi di router, controllarli, controllare il loro stato in tempo reale, configurare i router da remoto, utilizzare i router in batch e monitorare i client connessi eccetera. Da qui si abilita, archiviazione di rete, forse il più classico delle impostazioni e delle configurazioni, attaccate un hard disk, una punta USB alla porta USB del router, Qui scegliete gli utenti, scegliete quale cartelle condividere e quale servizio attivare tra il Samba, WebDAV e DLNA. DLNA poi è quello che magari se avete un TV connesso alla stessa rete, poi potete andare a streamare video, foto e musica direttamente dall'hard disk o dalla USB collegata diretta al vostro Flint Aguard Home. Questo software blocca gli annunci e il tracciamento, anche qua non l'ho sperimentato, sperimentatelo e 
vedete la sua funzionalità controllo parentale 0 Tier è una rete virtuale Ethernet peer-to-peer accessibile ovunque, supporta l'accesso a dispositivi come telefoni, PC, eccetera. Puoi usarlo per accedere ai tuoi dispositivi o LAN da remoto. Molto interessante. È il tile scale fa in modo che i dispositivi in tuo possesso possano essere accessibili in qualunque parte del mondo, in maniera semplice e sicura. Abilita connessioni sicure point-point, il che significa che solo i dispositivi nella tua rete privata possono comunicare tra di loro. Puoi usare per accedere ai tuoi dispositivi o LAN da repoto. Molto interessante, proverò anche questa. Andiamo qua su rete, firewall, qui possiamo aprire le porte, se dobbiamo aprire per videogiochi, per altre applicazioni, per esempio. Porte aperte del router, per il momento non ce ne sono, è la parte DMZ, il multi one, ve l'ho fatta vedere prima, la LAN, Ecco come vedete, qui per esempio il DHCP voglio che lo gestisca da prima, quindi dal, addirittura dal 2, applica, così da più numeri in automatico, quindi più dispositivi collegabili sostanzialmente, senza andare poi con i P statici, facciamo tutto di decidere al server DHCP, qui possiamo aggiungere indirizzi statici rispetto a a che dispositivi andare a selezionare rete guest se la vogliamo applicare magari se non vogliamo intrusi e abbiamo tanti ospiti che vengono a casa molto spesso la abilitiamo questo poi sarà il gateway 91 e non 11 quindi non andranno nella nostra rete andare a vedere cosa abbiamo collegato eccetera dns modalità di rete appunto il nostro router come volete che funzioni modalità router come in questo caso punto di accesso access point modalità estensione modalità vds in questo caso io è il principale quindi che mi gestisce tutta casa anche perché è l'unico router che ho a casa che ha due porte 2.5 gigabit altrimenti non potrei mandare tutta questa velocità di connessione internet in rete cablata tramite gli altri switch nelle altre stanze e negli altri dispositivi avente un'interfaccia di rete con la stessa velocità la parte IPv6 volete abilitarla o no queste sono le impostazioni che potete adottare indirizzo MAC possiamo clonare possiamo impostarlo manualmente dropping gateway quando la modalità è abilitata, tutto il traffico del client nella rete è processato per primo da questo router. È possibile usare questa modalità per estendere la funzionalità del percorso primario. Viene usata l'impostazione di DNS di questo router invece di quella del router principale. Molto interessante. I GMP Snooping. Monitora ed estrae informazioni del pacchetto del protocollo IGMP, accelerazione di rete, se la volete hardware, automatica o software, impostazioni NAT, il full con NAT può essere utilizzato per ridurre la latenza di gioco, molto interessante, ma l'attivazione può essere meno sicura. Invece il SIP ALG può essere utilizzato per migliorare gli effetti di più NAT, ma nella maggior parte dei casi non è utile. L'attivazione può influire sulle chiamate VoIP, come ad esempio l'audio unidirezionale. Telefoni che non squillano durante le chiamate, telefoni che cadono durante la connessione e le chiamate che vanno direttamente alla segreteria telefonica. Sistema panoramica, ah, questa è molto interessante. Mentre faccio vedere la panoramica della CPU e della memoria, voglio far partire uno speed test per vedere come gestisce il carico. Vediamo un po' come si comporta. Direi molto molto bene, qua quasi non gli fa un graffio proprio. Direi ottimo. La memoria interna, come vi dicevo prima all'inizio video, che è di 8 GB, la vedete qua. Abilitare o disabilitare il LED di stato, se vi dà fastidio durante la notte, ma a me chiaramente no. Un'informazione di, di sistema rapidissimo, la ricezione esterna appunto non ho connesso nessun 
memoria USB quindi non c'è nessun dispositivo rilevato ed è giusto qui l'aggiornamento che l'ho fatto prima se lo volete fare manualmente potete anche andare qua e farlo attualmente sta lavorando con la 458 qui possiamo schedulare attività come un riavvio eccetera 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 anche lo spegnimento e l'accensione automatica del wifi volendo fuso orario qui per impostarlo tutti i vari log di sistema del kernel crash cloud eccetera eccetera la sicurezza qui per cambiare la password di amministrazione controllo accesso locale e controllo accesso remoto per il momento è disattivato se vogliamo poi l'accesso remoto ed entrare nel router anche quando stiamo fuori casa ripristinare il firmware eliminando tutto e ripristinando il router e le impostazioni avanzate andiamo sotto un altro menu la password è la stessa del pannello di amministrazione e qui possiamo vedere un'altra serie di informazioni status io ve li mostro velocemente system e qui andiamo dentro diciamo all'interfaccia open urt è un mondo qua veramente da studiare e da smanettare per bene direi che grosso modo questo è tutto qui in alto abbiamo un'informazione per, per andare al sito se vogliamo delucidazioni o qualche chiarimento in merito al prodotto qui possiamo riavviare qui usciamo qua cambiamo il tema tra predefinito classico e scuro e qui cambiamo la lingua direi che grosso modo in linea generale una panoramica ve l'ho fatta vedere a 360 gradi e detto ragazzi, ed eccoci giunti alle conclusioni e alle considerazioni finali. Il prezzo, lo ricordo, 170-73 euro, trovate il link qui sotto in descrizione su Amazon. Per poterlo acquistare ve lo posso consigliare sì, avete visto come funziona, avete visto i suoi punti forti, i suoi punti deboli, le sue mancanze. E come vi dicevo, ve lo posso solo che consigliare. E io ve lo dico, vengo da circa 2018, 6 anni con un Freezebox mi sono trovato benissimo ma appunto cercavo un router con almeno ripeto almeno due porte da 2.5 gigabit perché mi serve appunto sfruttare al massimo la mia rete di casa poi io ho switch cascate nas tutto con questa porta di rete per questo video è tutto se il video vi è piaciuto come sempre vi ricordo di mettere like se non vi è piaciuto dislike mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se conoscevate questa marca se non la conoscevate se vi piace il prodotto se non vi piace se potete consigliarmi di meglio se questo è il migliore ma considerate un router su questa fascia di prezzo non mi dite in giro eh li conosco magari con le porte da 10 gigabit magari sì ma costano 300 euro 400 euro 500 euro ecco Qui stiamo sotto ai 200. Per questo video è tutto, io vi auguro una buona giornata, una buona serata e se la vi. Ciao!